বড় বড় গুনাহগুলোকে যদি গুটিয়ে রাখতে পারো যদি পরহেজ রাখতে পারো বড় বড় গুনাহ থেকে নিজেকে যদি দূরে রাখতে পারো নুকাফিরান কুম সাইয়াতিকুম ছোট ছোট গুনাহগুলোকে আমি তোমার maaf করে দেব ছোট ছোট গুনাহর দিকে আমি তাকাবো না আলা উনাবিউকুম বিআকবারিল কবাইর আমি কি তোমাদের কি বড় বড় কিছু কবিরা গুনার কথা বলবো নাকি রাসূল বলেছেন সাহাবীরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলুন নাম্বার 1 রাসূল বলেন আল আল ইশরাক বিল্লাহ নাম্বার 2 উকুকুল ওয়ালিদাইন নাম্বার 3 ওয়াকুলুজ জুর বেহুদা কথা না বলা বাজে কথা না বলা নাম্বার 2 হলো পিতামাতার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা আর নাম্বার 1 হলো শিরকের কাছে না যাওয়া আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক স্থাপন না করা যত প্রকার শিরকের গন্ধ আছে সমস্ত শিরক থেকে নিজেকে গুটে রাখা দানা ইউরবি কয়লা মালা ইউরবিক সেই কাছে যেও না যে কাজে সন্দেহ আছে কবরে ফুল দেওয়া জায়েজ নাকি হ্যাঁ আস্তে বলবে না জায়েজ নাকি না কোন মাসারে সেজদা দেওয়া জায়েজ নাকি না কোন গোরে সেজদা দেওয়া জায়েজ নাকি না কোন গোরে ফুল দেওয়া জায়েজ নাকি না আগরবাতি জায়েজ নাকি না এগুলো আমার দেশে আছে না নাই কোরআন বলছে হারাম আমার দেশে এগুলো জায়েজ ममिर मुख हम अत्यंत सतर्कता नहीं तरह मुख थे कथा गो बे आगे कथा ना आगे भाबा बोलें 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 आगे भावना एर पर कथा आगे कथा से मुमिन যারা পারেন ঠোঁট মিনি মিল আমার সঙ্গে বলুন प्रधानमंत्री <laughs> क्षात्कार ठीक मत कल दी बंदार संगे आल्ला दिदार हो जो बंदा जो يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه বান্দা আমার নিকটতম হতে হলে প্রথমে ফরজ দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এরপরে নফল দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যখন আমি তাকে ভালোবাসতে শিখব আমি তখন তার কান হয়ে যাব দাঁত যা দিয়ে সে শুনে আমি তার চোখ হয়ে যাব যা দিয়ে সে দেখে আমি তার হাত হয়ে যাব যা সে যা দিয়ে সে কাজ করে আমি তার পা হয়ে যাব যা দিয়ে সে চলে আমার কাছে যা চাইবে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাই কবুল করে নেব কবুল করার জন্য কে আছেন কিন্তু আমরা তো কবুল কবুলের পর্যায়ে যাই নাই 
আমরা তো আল্লাহকে সেইভাবে আমরা আল্লাহর কাছে চাইতে জানি নাই আমরা বলতে জানি না এই জন্য আমাদের এই অবস্থা আমার বন্ধুগণ আমার আপনার দোয়া কেমন করে কবল হবে আর সুলতান সিল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা হল আল্লাহর ছায়া আমার দোয়া এমপি হয়ে মন্ত্রী হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চলে যাবে সেখান থেকে আল্লাহর দরবারে ডাইরেক্ট কানেকশন হবে যেমন কি করে কানেকশন হয়ে চমরে ফারুখের সময় মিশরের নীল দরিয়া শুকনো পানি নাই শুষ্ক হয়ে গেছে নীল দরিয়া পানির অভাবে চতুর্দিকে কোন আবাদ নাই সব ধুলাই নলিন জমিন হয়ে গেছে অনাবাদী হয়ে গেছে মানুষ খরায় পড়ে গেছে কষ্টের মধ্যে দিনাতি পাত করছে জনগণ এসে বলছে আমি মিনি চরম কষ্ট আমাদের কোনো খাদ্য নাই জোগাড় নাই কেন কি হয়েছে মিশরের নীল দরিয়া শুষ্ক হয়ে গেছে পানি শূন্য কি করা যায় ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ একটা সুন্দর করে একটা জায়গায় লিখলেন একটা কাগজে লিখে নিয়ে বললেন শোন এই যে কাগজটা দিলাম তোমরা এটা নিয়ে কোথায় যাবে তোমরা এটা নিয়ে সোজা দরিয়ার মাঝখানে নিক্ষেপ করবে যাও একটা ফায়সালা হয়ে যাবে মনে হয় ইনশাল্লাহ দিল দরিয়াই নিক্ষেপ করে ওমর ফারুকের চিঠি পড়া মাত্রই নীল দরিয়ার উত্তাল তরঙ্গমালা শুরু হয়ে গেল চূড়ান্ত ঢেউ ঢেউ উচ্চে পড়া ঢেউয়ে সমস্ত দরিয়ায় পানি ভরপুর হয়ে গেল ধুলায় মলিন জমিন সবুজ সমলে রূপান্তরিত হয়ে গেল আমার বন্ধুগণ আজাব গজব আসে সেই গজব থেকে বাঁচার জন্য চাইতে হবে কার কাছে করোনা দিয়েছেন কে করোনা থেকে বাঁচার জন্য চাইতে হবে কার কাছে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে समाजी पाप जत बाढ़ रोग तेड़े जाए पापर पर आज के गोटा पृथ्वी कम ना बसि गोटा पृथ्वी भारी हो गए बंधुगण विकृत जौनाचार अवैध पर्नोग्राफी समकामित नोरामी সমাজের ছেলে মেয়েগুলো এমন ভাবে চলাফেরা তাদের নোংরামি সব আমরা চোখের সামনে দেখতেছি কেউ কিছু বলি না বিবেক বুদ্ধি আমার আপনার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই গরুর আছে নাকি গরুর আছে গরু শ্রেষ্ঠ না মানুষ শ্রেষ্ঠ ফেরেস্ত শ্রেষ্ঠ না মানুষ শ্রেষ্ঠ কে মানুষ ফেরেস্তার চাইতে আমার আপনার দাম বেশি আমরা বলি মাঝে মাঝে তুমি কি ফেরেস্তা হয়ে গেছে নাকি এটা ভুল কথা खटा বৈধ কামনা বাসনা করে এই কামনা বাসনায় তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে জোরে বলে সুভান আল্লাহ আমার কথা কি বিরক্ত হচ্ছেন আলোচনা চালিয়ে যাব জোরে বলি ইনশাল্লাহ আমার ভাইয়েরা আদব ঠিক করতে হবে বিবেক বুদ্ধি কাটাতে হবে নোংরামি কাজগুলো চললে সেই নোংরামি কাজের জন্য বন্ধ করার জন্য আন্দোলন করার দরকার আছে না নাই जुमार खुदा दी हाथी की लाठी थे गाय शक्ति कमे ना बाढ़े नबीजी डाकतारे 
নবীজি সন্ত্রাসী বিচার করেছেন নবীজি জেনার বিচার করেছেন নবীজি চুরির বিচার করেছেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন মহিলা চুন্নি চুরি করে ধরা পড়েছে নবীর সামনে এসে বলা হলো ইয়ার সুলাল্লাহ আমার ফারুক বলছেন ইয়ার সুলাল্লাহ এটিকে মাফ করে দেওয়া যায় না সম্মান তো চলে যাচ্ছে বংশের সেই মহিলার নামটা হচ্ছিল ফাতিমা আমার নবী যে সোনার সঙ্গে সঙ্গে বলছেন আমার তোমার নাম তো ফারুক এই খেতাব তুমি পেয়েছ কিন্তু আজকে তোমার ফারুকটা গেল কই তুমি আজকে আমাকে বলছো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে চুরি করেছে তাকে মাফ করে দেওয়া যায় নাকি শোনো ওই ফাতিমা না হয়ে যদি আজকে আমার কুলে যার টুকরা ফাতিমা বিনতে মোহাম্মদ হতো আমি নবী নিজে তার হাত সবার সামনে কেটে নিতাম প্রত্যেক জুমার খুদ বাই আছে না নাই এই খুদবার বাংলা করলেই ও ক্ষতিবার চাকরি থাকবে না ক্ষতিবার চাকরি এই জন্য আরবিতে কয় এই জন্য কিসব কয় আরবিতে গালি দেন কোন সমস্যা নাই আরবিতে চোরের গালি আছে না নাই কোরআনে আছে না নাই আল্লাহুম্মা দাম্মির আদা আদদিন গালি আছে না নাই আল্লাহুম্মা শাত্তিস শামলাহুম আল্লাহুম্মা মাজিক জামাহুম আল্লাহুম্মা ইন্না নাজউলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযু বিকা মিন শুরুরিহিম সব জায়গায় গালি গালাজ আছে আল্লাহ গালি দিতে বলেছেন কারণ মোশে কাফির মুনাফেকদের সঙ্গে নরম হব না কঠোর হব নবীহে আপনি জিহাদ ঘোষণা করুন কাফির মুনাফেকদের বিরুদ্ধে কোন আপোষ করা যাবে না মুনাফেকদের সঙ্গে কোন সাক্ষতা করা যাবে না মুনাফিকদের সঙ্গে কোন ভদ্রতা দেখানো যাবে না ঠিক কি না বদরের হাতিয়ার একবার উঠবে কেন বারবার বদরের হাতিয়ার হ্যাঁ একবার কেন কেমন পর্যন্ত বারবারই তো আসতে পারে অনেক কথা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এত সুন্দর মানুষ গাজি পড়তো কেউ শহীদ না সব গাজি বলি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর মানুষ আপনারা গাজিপুর মরলে শহীদ বাসলে গাজি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি গাজির মর্যাদা গাজিপুর বাসীকে দিয়ে দাও গাজির মর্যাদা আছে না নাই সেই যুদ্ধ হতে হবে বাতিলের না হকের কোন পথে থাকতে হবে হকের পক্ষে আমার দেশে তো হিন্দু শহীদ হবে আছে না নাই এটা কোন মুফতি ফতুয়া দিয়েছে আল্লাহ জানে ওই সমস্ত মুফতি ফতুয়া দিয়েছে যারা সিনেমা হলে উদ্বোধনের দোয়া করে যারা চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র সমিতির ভিতরে চাই দোয়া করে আল্লাহ তুমি এই সিনেমার মধ্যে বরকত দিয়ে দাও এরকম খাজুর হুজুর আছে না নাই মদের ফ্যাক্টরি পিসাব ভাড়া করে আনে কোজের একটু দোয়া করে দেন তো দোয়া করে আল্লাহ তুমি আল্লাহ বরকত দিয়ে দাও এরকম আছে না নাই আছে এরকম মোনাফে শুধু সুরত থাকলে হবে না সিরাত থাকতে হবে আল্লাহ সুরত দেখবেন না যুদ্ধ ময়দানে একজন সাহাবি মুসাহাব সেই সাহাবির নাম কি মুসাহাব 
যুদ্ধ করতে গিয়ে কোনো কাপড় নাই তার যে কাপড় তিনি একদিন পড়তেন দ্বিতীয় দিন পড়তেন না যে সাহাবির কথা বলছেন যে সাহাবি একদিন যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন দ্বিতীয় দিন সে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন না এত সম্ভ্রান্ত এত ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান মুসাব ইসলাম কবুল করলেন এত ফকির হলেন যে গায়ের কাপড়ও নাই ছোট্ট একটা চাদর খন্ড নিয়ে শুক্র মতো নাফি থেকে হাঁটুর নিস পর্যন্ত ঢেকে থাকে এমন একটা চাদর খন্ড নিয়ে তিনি জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল হজরতে মোসাদ যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কাফের রা তার হাত কেটে নিল পা কেটে নিল চক্ষুটা উপরে ফেলে দিল মুসাব শাহাদত বরণ করলেন জাহাদের ময়দানে সত্তর জন সাহাবি শাহাদত বরণ করেছেন তন্মধ্যে উনি একজন অন্যতম যখন তার লাশটা দাফন করা হবে শহীদের লাশ কখনো গোসল করানো হয় না রক্ত মাখা দেহ নিয়ে তাকে কবরে সাহিত করা হয় যে পোশাক সেই পোশাকেই তাকে সমাহিত করা হয় কারণ কেমতের দিন বান্দা ওই রক্তাক্ত আর ওই পোশাক পরিহিত অবস্থা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন তোমার নাক কাটা কেন তুমি রক্তাক্ত কেন তুমি এমন বিধ্বস্ত অবস্থায় আমার সামনে হাজির হয়েছে কেন সে সময় বলবে তোমার জন্য আমার নাক কাটা তোমার জন্য আমার হাত কাটা তোমার জমিন আল্লাহর দিন কায়মের জন্য আজকে আমার এমন অবস্থা হয়েছে আল্লাহ বলবে তুই আমার সামনে যে সাক্ষী দিলি যে সাক্ষ্য প্রমাণ করলি আর কোনো বিচার নাই সোজা তোকে আমি জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে দিই না জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা সেই মুসাদ মাথা ঢাকলে পা ঢাকে না পা ঢাকলে মাথা ঢাকে না এমন একটা কাপড় খন্ড তার দেহে ছিল আর কোনো কাপড় ছিল না নবীর কাছে পরামর্শ চা হলো ইয়ার সুর আল্লাহি আমাদের মুসাবির কেমন একটা কাপড় খন্ড এমন এক টুকরা কাপড় মাথা ঢাকলে পা ঢাকে না পা ঢাকলে মাথা ঢাকে না কি করা যায় এই বর্ণনা কিন্তু আজে বাজে কোন বর্ণনা সহি হাদিস বুখারি শরীফের হাদিস সেই সময় কি করা হল রসুল পরামর্শ দিলেন সাহাবিরা স্ক্রিন নামক ঘাস আছে সেই ঘাসটা দিয়া তোমার পায়ের দিকটা ঢেকে দাও কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দিয়া কবরে সমাহিত করে দাও জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ আর আমার দেশে টুপি নিয়ে ফতুয়া গণ্ডগোল পাস করলি না সোকা টুপি দিকে সালাম দেয় আছে না নেই গোল টুপি লম্বা টুপিকে সালাম দেয় না লম্বা টুপি গোল টুপিকে সালাম দেয় না আছে না নেই পাঞ্জাবিটা জুব্বানা সাইডে কাটা বলে হুজুরের তাকুয়া নাই দেখছেন তাকুয়া বলে ফাটার মধ্যে আছে ফাটার মধ্যে তাকুয়া খোঁজে টুপির মধ্যে তাকুয়া খোঁজে পোশাকের মধ্যে আপনি তাকুয়া খুঁজতে যাবেন কেন ইসলামে নির্দিষ্ট করে কোনো ড্রেস কোড নাই নাই তো टूपी सब टूपी हराम कीसर कथा ओक्यार मुस्लिम भाई के टे ठीक सबा सबा उदार चित्ते ग्रहण कर কি গণ্ডগোল এক গ্রামে মাত্র দেড়শো মানুষ সেই গ্রামে তিন মসজিদ দুই মসজিদ আছে না নাই কেন মসজিদ দুইটা হলো ফরজ নামাজের পরে এক গ্রুপ কয় মনাজাত হবে আর এক গ্রুপ কয় মনাজাত হবে না ওই মসজিদে মনাজাত হয় এই মসজিদে মনাজাত হয় না একই গ্রামে দুই মসজিদ কেন ওই মসজিদে রফিয়া দাইন করে হাত বুকে বাঁধবে আর এই মসজিদে হাত নাবিতে বাঁধবে এটাই হলো কারণ এটি কি মসজিদ দুটা হওয়ার কারণ আসতে বলেন কেন মক্কা এবং মদিনায় সব ধরনের সিস্টেম আছে না নাই ইসলাম তো বৃহৎ 
ইসলাম এত ছোট না ইসলাম এত সংকীর্ণ না রাসুল সব সুন্নতি শিখিয়েছেন বুকে বেঁধেছেন নাভিতে বেঁধেছেন হাত ছেড়ে দিয়েছেন আমি নাচতে বলেছেন জোরে বলেছেন ঠিক কি না আপনি এগুলো নিয়ে তর্ক করতে যাবেন কেন এক বেচারি নামাজে দাঁড়ায় যখন ফতুয়া এরকম বিভ্রান্তিমূলক ফতুয়া কেউ কয় নাবিতে কেউ কয় বুকে সে এখন নিয়ত বেদে আল্লাহ আকবার কপালে কোথায় কপালে কি তুমি কপালে কেন কে আমার চিন্তায় কপালে আসছে হাত আমাদের ভ্রাতৃত্বের দরকার আছে না নেই আসতে পারবেন না আছে না নেই নিঃসন্দেহে মমিনরা হলো ভাই ভাই কার কথা কার কথা আলোচনা কি বরকত জানেন আলোচনার একটা মুহূর্তের বৈঠক ষাট বছর নফল এই বছর চাইতো শ্রেষ্ঠ জোরে বলেছে মহান আল্লাহ তাহলে এই বৈঠকের গুরুত্ব আছে না নাই আছে না নাই বরকত আছে না নাই করোনা দিয়েছেন কে করোনা থেকে আমাকে বাঁচাবেন কে যদি কারো করোনা হয় তুমি যেখানেই থাকো না কেন ধরবেই তোমাকে खेला मानुष मानुष ধরতে চায় না মোসাবা করবো না জানি কি যেন হয় এখানে আছে না বলেন তো এখন মাস্ক লাগাচ্ছে মেয়েরাও মুখে হেজাব লাগাতে খুব কষ্ট হয় আল্লাহ কইল যে থাম এমন দেওয়া দিলাম এখন তুই মুখ বান এখন মোটামুটি মুখ টুক বান দেয় কিন্তু পিছনে কাপড় নেই আছে না নেই বলেন মাথায় টুপি কিন্তু পরনে লুঙ্গি নেই এটা কেমন হলো বলেন তাহলে নিচে যে আপনার পরনে কাপড়টা নাই আপনার অর্ধলগ্ন আধা প্যান্ট পরে আসেন হাফ প্যান্ট পরে আপনি চলছেন আপনি মা আপনি মহিলা জিন্সের প্যান্ট পরে আপনি ঘুরছেন আপনার হাঁটু দেখা যাচ্ছে দুই হাঁটুতে সেরা এরকম আছে না প্যান্ট এখন কোন প্যান্ট বেশি চলে ভালো প্যান্ট না সেরা প্যান্ট মানুষ সব সেরার যুগে আসছে এখন আপনি যে সেরা প্যান্ট পরে ওগুলো অর্ধলঙ্গ প্যান্ট পরে যে আপনি বাইরে বের হচ্ছেন মুখে মাস্ক লাগালেন নিচের দিকে পর পুরুষের নজর যাচ্ছে ভাইরাস বড় না এই নজর বড় বদ নজর বলো না ভাইরাস বড় বদ নজরটাই তো বড় একটা প্রাণী আছে কচ্ছপ চেনেন সবাই কচ্ছপ ও ডিম পারে হলো ডাঙ্গায় বসবাস করে কোথায় জলে পানিতে বসবাস করে ডিম ডাঙ্গায় রাখে শুকনায় রাখে এখন ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর শর্ত হলো তাকে তাপ দেওয়া যেরকম মুরগি তাপ দেয় না তো উপরে না বসলে তো হয় না কিন্তু কচ্ছপের বসতে হয় না কচ্ছপ করে কি জানেন পানিতে বসেই ওই ডিমের দিকে সায়া থাকে এমন নজর দেয় ওর নজরে ডিম ফেটে বাচ্চা বের হয় কি কথা কি বোঝা গেল কচ্ছপের নজরে যদি ডিম ফেটে বাচ্চা বের হয় কোন যখন যুবক যখন যুবতীর দিকে যখন বদ নজর দেয় তখন কি ফাটে তখন কিছুই ফাটে না এই বদ নজর বন্ধ করতে হবে মুসলমান নজর ঠিক করতে হবে নোংরামি বন্ধ করতে হবে সব বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক কি না কামনা বাসনা দিয়েছেন কে যৌন কামনা কে দিয়েছেন যৌন কামনা জায়েজ না না জায়েজ বলেন 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 যৌন কামনা জায়েজ না না জায়েজ জায়েজ সেটা বৈধ কাজ বৈধ কায়দায় নজরে দেব নিজের স্ত্রীর দিকে রহমত নাজিল হবে অন্যের স্ত্রীর দিকে কি হবে গুণা হয়ে যাবে
নারীর দিকে টান তো থাকতেই হবে না টান থাকলে আপনি হুরের টান পাবেন কেমনে জান্নাতে হুর আছে না নাই হুর নেবেন না দেখেন আস্তে আস্তে হুর নেবেন না ওই কিছু কিছু বুড়া শাসন সরক হয় দেখছেন হুর নেওয়ার ঠিকই শখ আছে ওই যে দেখেন না চাচা হাসে কেমন ওই যে ওই দিক দেখে ফাঁকে একদম দাঁত বের করে বলছে হ্যাঁ নেব তো জান্নাতের হুর আপনি নেবেন কেন কেন নেবেন দুনিয়াতে আপনি নারীর আকর্ষণটা পেয়েছেন ঠিক কি না নারীর যদি আকর্ষণ না থাকতো হুরের কোন আকর্ষণ অফার দিয়ে আল্লাহর কোন কিছু হতো আমরা বুঝতাম জান্নাতে হুর থাকবে আল্লাহ রাবুল আলমিন হুর রেখেছেন জান্নাতে আল্লাহ রাবুল আলমিন আগে হুর দিবেন না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন জান্নাতের মধ্যে ফল পাবে যৌবনের শক্তি বেড়ে যাবে লাহাম পাবে গোস্ত পাবে মাছ পাবে মাছের কুলে যা পাবে যৌবনের শক্তি ডাবল ডাবল হয়ে গেল জন্নতের হুদ এত সুন্দরী হবে এমন সুন্দর করে আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাতে রেখে দিয়েছেন যে হুরগুলো এত মহাসন্দেহ হবে তাদের মুখের থুতু জমিনে পড়লে গোটা জামিন সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যেত সেই জান্নাত আমরা সবাই পেতে চাই নাকি সবাইকে আমরা পেতে চাই এই খুনিকের দুনিয়ার নার্গিস আলেয়া এগুলো অবৈধ কায়দায় নাও যাবে না অবৈধ পন্থায় গ্রহণ করা যাবে না বিবাহ বহির্ভিত কোন নোংরামি করা যাবে কিন্তু ভার্সিটির সামনে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা বসে থাকে তারা তো সবাই হাসান বসলে রাবিয়া বসলি নাকি সব বসে আসে লাইলি মজনু সেজে সব বসে আসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে গল্প করে এখনো গল্প আছে না নাই করোনার মধ্যে কিসের গল্প এই করোনার ভিতরে ক্যাম্পাসের সামনে যুবক যুবতী একসঙ্গে চার আড্ডাই বসে আছে গল্প করতেছে বালিশে বালিশে মাথায় না দিয়ে প্রেমিকার কোলে মাথায় দিয়ে প্রেমিকের কোলে মাথায় দিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার কোলে মাথায় দিয়ে প্রেমিকা শুয়ে আছে এগুলো নোংরামি আসে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই এই সমস্ত বেয়াদবি এই সমস্ত সাজানে অসামাজিক কাজগুলো বন্ধ করার জন্য শুধু ওয়াস করে করে কেয়ামত পর্যন্ত চালালে বন্ধ হবে না মসজিদ বাড়ালেও হবে না মাদ্রাসা শুধু বাড়ালেই হবে না এগুলো বন্ধ করার জন্য আমি চার দফা নীতি দিয়েছেন শোনো চার দফা সমাজে চালু করে দাও সমস্ত নোংরামি দূর হয়ে যাবে সবার জন্য কে বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন দুনিয়ার জিন্দিগিতে আমি যাদেরকে ক্ষমতা দেব যারা ক্ষমতাশীল হবে যাদের হাতের পাওয়ার থাকবে যাদের লাঠির পাওয়ার থাকবে তারা চারটা কাজ করবে তারা কি করবে নামাজটা চালু করবে জাকাতটা চালু করবে সৎ কাজের আদেশ দেবে অসৎ কাজের বাধা দেবে এই চারটা কাজ করবে আমি আল্লাহ সেই সমাজে জান্নাতের জান্নাতের বাতাস আমি ঢুকায় দেব যদি বলে সুবাহান আল্লাহ সুখ দেওয়ার মালিককে শান্তি দেওয়ার মালিককে শর্ত হলো আইন মেনে চলতে হবে কার বিধান মেনে চলতে হবে কার বন্ধু আমি নির্বাচন করব কিন্তু পাঁচ শ্রেণীকে আমি বন্ধু বানাতে পারবো না ভাতৃত্ব তৈরি অবশ্যই করতে হবে কিন্তু সাবধান থাকতে হবে পাঁচ শ্রেণী কখনো বন্ধু হতে পারে না নাম্বার ওয়ান হলো যে মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী মানে মোনাফেক মিথ্যাবাদী মানে মোনাফেক মিথ্যাবাদী কখনো বন্ধু হতে পারে না আল কেদাব আল কেদাব নাম্বার দুই হলো আল আহমক আহমক কখনো বন্ধু হতে পারে না কারণ বন্ধু যদি আহম্মক হয় আপনাকে ভুল মিসগাইড করে ফেলবে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবেন আহম্মক কখনো বন্ধু হতে পারে না লোকমান জ্ঞান আহরণ করতেন বুদ্ধিমানের কাছে না আহম্মকের কাছে বল কার কাছে আহম্মকের কাছে আহম্মক যা করতো তিনি তার উল্টা করতেন এই জন্য তিনি হাকিম হলেন 
বিজ্ঞবান হয়ে গেলেন আহাম্মক যা করবে আমরা তার সোজা করব না উল্টা করব উল্টা করে ফেলবো নাম্বার তিন হল কৃপন কখন আল বাখিল কখনো বন্ধ হতে পারে না বিপদ পড়লে কৃপন মারবে দৌড় কৃপন কখনো বন্ধ হতে পারে না নাম্বার চার হলো কা পুরুষ বিশাল বড় দেহ ছয় ফিট দেহ আশি কেজি ওজন কিন্তু সাইকেলের চাকা বাস্ট হলেই হার্ড স্টক করে আছে না নাই আর কিছু কিছু আছে বুড়ো চাচা আশি বছর বয়স সামনে বোম মারলেও সামনে দৌড় মারে আছে না নাই কা পুরুষ কখনো বন্ধ হতে পারে না আমি শেষ করে দিই নাকি দু একজন করে ওঠে কেন আমার তো ওয়াজ এই সময় হয় বুঝলেন আমার উঠায় দেয় সবার শেষে যে সময় নিম্ন সাপ ঊর্ধ সাপ সব সাপ একসাথে তখন আমার আলোচনার সাপ কথা বুঝেন সবাই বসে আর একটু সময় আর একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি দেবেন না সময় আপনারা জোরে বলি নিম্ন চাপ তো এখন শীতকাল লাইন তো একটাই উপায় নাই আমি কেমনে বলবো বসে উপায় তো নাই উর্ধ সাপও কম না বিড়ি খাওয়া সাপ এ সাপ কিন্তু বিশাল চাপ ব্রেনে ওয়াস মানে অস্ত ঢুকবে না কুজুর আপনি যত ওয়াস করেন কাম হবে না টান দুইটা মারতেই হবে আসে না না সে টান মারে কি টান মারে এমন সুন্দর করে টান মারে আকাশের দিকে তাকায় মনে হয় সিদ্ধার্থুর মন তা পার হয়ে গেছে আসে না নাই এগুলো করা যাবে না এগুলো উন্নতি মোহাম্মদের কাজ না বিড়ি টানা পান খাওয়া কিছু লোক আসে না নাই খুব পান খায় খান পান সমস্যা নাই পান খেয়ে খেয়ে দাঁত সাদা তরমুজ বানায় তরমুজের পিছিয়ে আসে না নাই হাঁস লেপসে না যায় না এটি মানুষের দাঁত না কার দাঁত আসে না নাই আল্লাহ দাঁত বানালেন কত সুন্দর করে দাঁত করছে কালো দাঁত করছে হলো তরমুজের বিছির মতো পান খান আপনি রস আপনার জন্য কল্যাণ আপনার জন্য উপকার পেটের জন্য ভালো স্টমাকের জন্য ভালো আপনি পান খান কিন্তু এই গালে একটা ওই গালে একটা চব্বিশ ঘন্টাই পান ঘুমের মধ্যে থাকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন পান খান আসে না সারাক্ষণ মুখের মধ্যে আপনার ছাগলের মধ্যে চাবেন এই জন্য আপনি দুনিয়াতে আসছেন দশ হাজার টাকা বেতন পায় ছয় হাজার টাকা পাঠা এরকম লোক আসে না নাই এগুলো কেন এগুলো করা যাবে না এগুলো অপচয় এগুলো কি বলেন ওলা তোমার দিন তবে দিয়ে অপচয় করো না অপচয় কার ভাই শয়তানের ভাই এগুলো করা যাবে না পান খান সমস্যা নাই পান সীমিত আকারে খান চার পাঁচটা খান খাওয়ার পরে খেলে পরে বমি বমি ভাবটা চলে যায় কিন্তু পানের সাথে আবার হাকিম পুরীর রহমত না নেই কেন কি বলেন আসে না নাই হাকিম পুরী মেরে দেয় বাবা সাথে বাবা জর্দা আসে না নাই হাকিম পুরী বাবা ইয়া বাবা সাথে বলে ইয়া বাবা আসে না নাই এগুলো অভ্যাসগুলো আমাদের ছেড়ে দিতে হবে জোরে বলে ইনশা আল্লাহ সকল নেশা আমরা ছাড়বো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ নেশার ভিতরে শত্রুতা আসে না নাই যে মত খাবে তার মধ্যে শত্রুতা আসে না নাই জেনার মধ্যে শত্রুতা আসে না নাই জেনা মুক্ত নেশামুক্ত সমাজ হলেই ভ্রাতৃত্ব তৈরি হয়ে যাবে মমিনরা হচ্ছে ভাই ভাই তোমরা ইসলাহ করে ফেলো দুই ভাইয়ের মাঝে অত্যাকুল্লা ভয় করো কাকে আসতে বলবেন না ভয় করো কাকে আমরা কাকে ভয় করি র্যাব না রব র্যাব না রব র্যাব বান্দা রবকে রবকে আল্লাহকে ভয় করতে হবে কাউকে ভয় করা যাবে না কাউকে পরোয়া করা যাবে না আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করা যায়সি নাই অন্য কাউকে ভয় করলে পরে এটা শিরিকের পর্যায়ে চলে যাবে আল্লাহকে আমরা সাক্ষী বানাবো আল্লাহ সব কিছু জানেন সব কিছু দেখেন তার তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সাক্ষী হলো কাঁধে ফেরেস্তা আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এই সাক্ষীটাকে মাথায় রাখবো আমি অফিসে যখন কলম চালাব সেই সময় ফেরেস্তা কলম চালাবে আমি যখন নজর দেব ফেরেস্তা কলম চালাবে আমি যখন কাজটা করব ফেরেস্তা সব রেকর্ড করে ফেলবে এই টেন্ডেন্সে এই মানসিকতা নিয়ে আমাকে আপনাকে চলতে হবে দুনিয়া ছেড়ে দেব দুনিয়ার সমস্ত মোহকে আমরা বর্জন করব দুনিয়ার কল্যাণ আমরা চাবো আখরাতের কল্যাণ আমরা চাবো কারণ দরকার আছে না নাই দুনিয়ার হাসানা যদি না হয় তাহলে আপনি কোনো কল্যাণ পাবেন না প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলাম 
বহুত নোংরা নি করে আরেক জায়গায় শান্তি আছে নাকি সিলের মত খাই শান্তি আছে নাকি শান্তি নাই এই জন্য দুনিয়ার হাসানার দরকার আছে না নাই দুনিয়ার হাসানারও দরকার আছে দুনিয়ার ভিতরে পরিপূর্ণ রিজিকেরও দরকার আছে উত্তম রিজিকেরও প্রয়োজন আছে আমার বন্ধুগণ এই জন্য সবল সব ক্ষেত্রে আমরা শান্তি পেয়ে যাব শর্ত হলো আমরা ভয় করব একমাত্র কাকে আল্লাহকে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে আসতে বলে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে নামাজ পড়ব কয়ক্ত নামাজ কি ভ্রাতৃত্ব শিখায় না শত্রুতা শিখায় বলেন কি শিখায় ভ্রাতৃত্ব শিখায় সাহাবিদের বিচুরি কি ভ্রাতৃত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত ছিল তারা কি ভালোবাসা উপহার দিয়েছেন তাদের মাঝে এমন অনুপম ভালোবাসার দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যায় স্বপ্ন পর্যন্ত এক হয়ে যেত তাদের কি ভালোবাসা তার উপহার দিয়েছেন পরস্পর পরস্পর কি আমার নবীজি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন বিদায়ের বেশ কিছু পরে ওমর ফারুকের খেলাফত আমলে হজরত আলী ঘুমের ভিতরে আছেন স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলেন আমার নবজি তার ঘরের দরজায় দাঁড়ানো সালাম বিনিময় হয়ে গেল আমার রসুল হজরত আলী সিও রাস্তে করে বসে গেলেন বসে গিয়ে কথা বলতে বলতে বলছেন আলী মুখটা ফাঁকা করো তোমার সঙ্গে বহুদিন যাব দেখা হয় না আজকে আমি তোমাকে কিছু খাওয়াবো তিনি শুয়ে আছেন তিন টাঙ্গুল দিয়ে আমার নবীজি তার মুখে একটা খেজুর তুলে দিলেন তিনি স্বপ্নের মধ্যে খেজুরটা খেয়ে নিলেন ঘুম তার ভেঙ্গে গেল ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে দেখেন তার জিহবার ভিতরে তাজা খেজুরের স্বাদ ফুটে উঠেছে মনটা শান্ত হয়ে গেল উজু বানালেন নামাজি দাঁড়ায় গেলেন নামাজ শুরু করলেন তাহাজ্যদের কারণ যারা মুক্তাকি যারা মুক্তাকি বান্দা তারা পাঁচ অক্ত দূরে থাক তাহাজ্য তারা বাদ দেয় না পাঁচ অক্ত তো পরে কারণ নফল নামাজ ফরসকে পাহারা দেয় নফল ফরসকে পাহারা দেয় যার জীবনে নফল বেশি তার জীবনে ফরস কাজা হবে না ঠিক কিনা বলেন এই জন্য আমরা নফল কমাবো না বাড়াবো নফল কমাবো না বাড়াবো আমার নবীজি তাহার সময় তিনি ঘুমে থাকতেন না আমার নবজে শেষ দেয় যখন যেতেন কম থাকতেন না বেশি থাকতেন চোখ লাল হয়ে যেত কপাল ফুলে যেত ফরজ নামাজে না নফল নামাজে নফল নামাজে নফল নামাজ হলো শেষ দার নামাজ নফল নামাজ হলো চাওয়ার নামাজ নফুল নামাজ হলো তাকোয়ার নামাজ এই জন্য আমার বন্ধুগণ নফুল নামাজ আমরা বেশি বেশি করে সময় দেব নফল যত যার জীবনে বেশি হবে তার জীবনে বড় বড় কোনো গুণা হবে না অজানায় কোনো গুণা হয় অজানায় গুণা হবে কিন্তু জানা জানা কোনো গুণা সেই বান্দা করতে পারে না আমার ভাইয়েরা তাহার যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা নামাজ এই সময় দুনিয়ার আকাশে কে আসেন আল্লাহ আসেন বলেন কে আছো আমার কাছে চাইবা কার কোন সমস্যা বাচ্চা হয় না আমার কাছে বলো রিজেক নেই আমার কাছে বলো গুনা করে আমার কাছে বলো যা চাইবা এই সময় আমি আল্লাহ তা কবুল করে নেব আমার ভাইয়েরা হজরত আলী তাহাজ্জুদ নামাজ শেষ করলেন তাহাজ্জুদ শেষ করে তিনি মসজিদ পানে ছুটে চললেন মসজিদ পানে মসজিদে যখন রওনা করলেন নামাজ শুরু হয়ে যাবে প্রথম কাতের জায়গা পেলেন না দ্বিতীয় কাতের জায়গা পেলেন না আর আমার দেশে নির্দিষ্ট নেতার জন্য নির্দিষ্ট মুসাল্লা যায় নামাজ আসে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই দখল করতে করতে মসজিদের প্রথম কাতারও দখল আসে না নাই এটা ঠিক না নির্দিষ্ট করে মুসাল্লা সামনে রাখা ঠিক না কারণ যে যেখানে যখন পাবে সে সেখানে সে তখন সে দাঁড়ায় যাবে ঠিক কিনা বলেন একমাত্র ইমাম আর মসজিদ নির্দিষ্ট জায়গায় থাকবেন আর নির্দিষ্ট করে কারো ঠিক কারো স্থান বরাদ্দ করা ঠিক না এটা উত্তম না হজরত আলী প্রথম কাতার পেলেন না দ্বিতীয় কাতার পেলেন না তৃতীয় কাতার ঠিক মাঝখান বরাবর নামাজে দাঁড়ায় গেলেন নামাজ শুরু হয়ে গেছে ইমামতির দায়িত্ব নিয়েছে নবরে ফারুক রাজি আল্লাহ তালু নামাজে তিনি দাঁড়ালেন নামাজ শুরু হয়ে গেছে নামাজ শেষ করলেন অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা একদিকে বিচারপতি আরেক দিকে তিনি ইমাম জোরে বলে সুবাহ 
যদি আমার দেশে এমনটা হতো যিনি বিচারপতি তিনি ইমাম যিনি রাষ্ট্রপতি তিনি ইমাম সমস্ত জান্নাতের টুকরা হয়ে যেত হজরত ওমর ফারুক নামাজ শেষ করার পর কাউকে দায়িত্ব দিলেন না লক্ষ্য করলেন কি যেন কিছু খেজুর হাদিয়া সুরত নিয়ে আসছে সেই খেজুরের পোটলা নবী ওমর ফারুক নিজের হাতে নিলেন নিজে বন্টন শুরু করলেন প্রথম কাতের সবার হাতে হাতে তিনটা চারটা করে খেজুর দিয়ে যান দ্বিতীয় কাতেরও তাই করলেন তৃতীয় কাতারে আলীর আগের জনকেও দুই তিনটা খেজুর দিয়েছেন যখন আলীর সামনে যখন খেজুরের সহ যখন খেজুরের পোটলা সহ যখন তার সামনে দাঁড়ায় গেছেন ওমরে ফারুক করলেন কি তার হাতেও দিলেন না দুই তিনটা খেজুরও হাতের মধ্যে নিলেন না নবীজি যেমন করে তিনটা তিনটা আঙ্গুলে একটা খেজুর নিয়েছেন ঠিক ওই কায়দায় তিনি একটা খেজুর হাতের মধ্যে নিলেন নিয়ে আলীকে বলছেন আলী মুখটা ফাঁকা করো মুখটা ফাঁকা করলেন মুখে খাওয়ায় দিলেন আলী বলছেন ভাই ওমরে ফারুক তুমি এমনটা করে আমাকে একটা দিলে এখন আরো তো খেজুর ছিল তোমার পোটলার ভিতরে ওমরে ফারুক কানতে কানতে বলছেন ভাই আলী গত রাত্রে আমার নবীজি তোমাকে খেজুর খাওয়াইছেন যদি একটার বেশি দুইটা খেজুর খাওয়াতেন আমি তোমাকে একটার বেশি দুইটা খেজুর দিতা জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ ভ্রাতৃত্ব আছে না নাই মহাব্বত আছে না নাই ফাতিমা রাজি আল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন ইন্তেকালের সংবাদ নবীজি আবু জারে গেফারির স্বপ্নের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন রসুল বলছেন আবু জর তোমার মনে হয় জানা নাই কিছুক্ষণ আগে আমার কলেজার টুকরা ফাতিমার ইন্তেকাল হয়ে গেছে জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও আমার ফাতিমার কবরটা দফন করার জন্য কবরটা খনন করো যাও আমার আলীকে সাহায্য করো হোসেন হাসান হোসেনকে সাহায্য করো দরজা এসেন করাঘাত করছেন দরজা খুলে গেল এইদিকে ফাতিমা তো বলেই দিয়েছেন তার স্বামীকে আমার স্বামী গো জানাজার জন্য কাউকে আপনি ঢোক ঢাল পিটবেন না কাউকে বলবেন না আমি নারী রাতের আধারে আমার যদি মৃত্যু হয়ে যায় কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আমাকে দাফন করে দিয়ে বেশি লোক আপনি ডাকবেন না ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ বেশি লোক থাকলেই সে যান না এমন কোনো কথা खबर दिए दीजिए আমি যাচ্ছি কবর খনন করতে কবর খনন করতে গেলেন আবু জারা জেফারি পাগল হয়ে গেলেন কবর খনন করছেন নিজেকে নিজের মাঝে হারিয়ে ফেললেন নিজেকে আল্লাহর মাঝে সব দিয়ে দিলেন কবর খনন করতে করতে আবেগ আবলুত হয়ে কবর খনন করতে করতে বারবার প্রশ্ন করছেন কবর রে তোর মধ্যে আজকে কোন দেহটাকে রাখবো যে দেহের সঙ্গে নবীর দেহের মিল আছে যে দেহের রক্তের সঙ্গে নবীর দেহের রক্তের মিল আছে কবর এই এই বান্দের সাথে এই আল্লাহর বান্দের সাথে তুই কখনো অসম্মান আচরণ করবি না বারবার বারবার করে প্রশ্ন করছেন কবর তো কোনো জবাব দিতে পারে না আসতে করে কবর থেকে যখন উঠে আসবেন এমন সময় ভিতর থেকে একটা গায়ে বি আওয়াজ আসতেছে বলতে সাবু সর এতক্ষণ দের বহু বয়ান শোনাইছ কিন্তু এই কবর এমন একটা জায়গা শুধু প্রশংসা দিয়া শুধু বংশ পরিচয় দিয়া শুধু অন্য ধরনের কোনো পরিচয় দিয়ে পার পর কোনো সুযোগ নাই এই জায়গায় পার পাতে পার পেতে হলে বাম আমল না ডান আমল বাম আমল না ডান আমল এই ডান আমল নিয়ে যদি কোনো বান্দা আসতে পারে তার কিচ্ছু হবে না আর যদি বাম আমল না মানিয়ে যদি আসে কোনো উপায় নাই এক প্রান্তের মাটি অপর প্রান্তে চলে যাবে অপর প্রান্তের মাটি অপর প্রান্তে চলে আসবে হার রক্ত মাংস সব একাকার করে দেওয়া হবে সেই জিন্দেগি সবার সামনে আসে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এই জন্য আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নেব সে আয়াতের নিরিখে ব্যক্তিত্বের বন্ধের আবদ্ধ হয়ে সবার মুখ থেকে আমরা একটাই কথা বলে ফেলব সবাই আয়াতটা বলেন আমার জীবন দিয়েছেন কে আমার মরণটা দিবেন কে আমার এই রুহুটা কার হাতে আছে আল্লাহর হাতে আছে সবচেয়ে আমার আপন আপনটা কে এই মুহূর্তে মরে যাই সুন্দরী স্ত্রী যেদিন মারা যাব সেই দিন কাঁদবে তিন দিন কাঁদবে চার দিন কাঁদবে দিন যাবে কাঁদার পরিমাণ বাড়বে না কমবে কমতে কমতে হাসা শুরু হয়ে যাবে 
তিন মাস চলে যাবে হয়তো অনেক জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবে সন্তান সন্ততিগুলো বড় হয়ে যাবে সম্পদ নিয়ে তারা 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 কাড়াকাড়ি শুরু করে দেবে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ একা আমার সঙ্গে কে আছেন আল্লাহ আছেন অতএব আসল বন্ধুটাকে আর যেন আসল বন্ধু কে দুনিয়ার সব ছেড়ে দেব কিন্তু আমরা ছাড়বো না কাকে আল্লাহকে তুমি সঙ্গে করে চলো আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ আশা করা যায় তুমি রহমত প্রাপ্ত হবে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ কবুল করো জোরে বলি আমি সবাইকে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি সবাইকে পড়তে রাজি আছেন সবার বাড়িতে মা বোন আছে না নাই পর্দার কথা বলার দরকার আছে না নাই মেয়েদের সবার আগে এক নম্বর কাজ হলো পর্দা এক নম্বর কাজ কি এবং সমস্ত নোংরামি নাটক সিনেমা না দেখা এই কথা এই কথা কি মনে থাকবে অবিবাহিতা কোনো মেয়ের হাতে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল জাতীয় এই জাতীয় প্রযুক্তি দিতে গেলে সাবধানতার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এইগুলো সাবধানতার সাথে আমাদেরকে দেখতে হবে টেক কেয়ার করতে হবে বাপ মা সন্তান নিয়ে প্রশ্ন কেমতের দিন আছে না নাই আছে আমরা এগুলো খেয়াল করব এবং আমরা জীবনে কেউ নামাজ ছেড়ে দেব শিরকির কাজে আমরা যাব কোনো গুনার কাছে যাব নোংরামের কাছে যাব আল্লাহ তুমি সবাইকে কবল করো আল্লাহ আমাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব তুমি আল্লাহ বাড়ায় দাও মহাব্বতটা বাড়ায় দাও আমার দেশে এখন হিংসার আবাদ বেশি না মানবতার আবাদ বেশি বলেন 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 হিংসা গ্রামে গ্রামে হিংসা ওর একটা একজনের দশ বিঘা জমি কেন হলো লেগে যায় পিছনে আসে না নাই শিক্ষিত হয়েছে এক পরিবার ওটা কেন হলো লেগে আসা না আসে না নাই আচ্ছা এগুলো করা যাবে না কলা ইয়া কুম ফুলা হাসাত আমাদের <laughs> পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করা তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন